Все бабы. Время. Народец, не притворяйте, что не слышите. Итак. Эта сессия будет лучшей. Вам нравится. Потому что принципы, о которых я буду говорить, вы сможете принять в своей жизни во многих ситуациях и в жизни других людей. Спасибо, Дух Святой. So we're going to talk about seasons. What season are you in with God? Мы будем говорить о сезонах жизни. Понимание, в какой сезон ты находишься сейчас в своей жизни. Now this is like the sons of Issachar in the Old Testament. Верно, зрители, это история сынов Исаака. Okay, I'm yelling. Okay. Verse twelve, thirty-two. Итак, okay. Chronicles, Chronicles 12.32. Первая параллель Паминон 12.32. Okay. It says that the children of Issachar which were men who had understanding of the times and the seasons о них сказано, что они имели понимание времен и сезонов. И знали, что надо делать сынам Израиля. Мы можем также быть как сыны Сахарова, понимая сезоны и времена. Потому что принцип Бог действует в соответствии с сезонами. Для того, чтобы знать, что происходит в твоей жизни, что Бог хочет, тебе нужно понимать, в каком right. сезоне ты сейчас? Seasons are cycles of growth with God. Сезоны — это циклы роста с Богом. And in every season, He's always bringing forth life for us. Uh, в каждый сезон у Него есть принцип жизни для нас. Every season, He's always giving us gain. He's giving us something new. И в каждый сезон, вы поймете, мысли крутые на самом деле. В каждый сезон вы научитесь брать пользу. And he is preparing you in this season. He's already preparing you ahead of time for the next season you're going to. А все сезоны отличаются друг от друга, и предыдущий всегда вас готовит к следующему. He wants you to be successful with him in your current season. Потому что Бог хочет, чтобы вы с ним процветали в текущий сезон. And he gets you ready to be successful in the next season. И также готовит вас к успеху следующего сезона. Every season is always unto life, love, more relationship with God. Каждый сезон имеет в себе содержание любви, жизни, близости с Богом. Knowing God and advancing with Him. Познание Бога и прогресса с Ним. If you're a believer, every season with God. Если вы верующий, то каждый сезон с Богом. Is always unto life. Всегда ведет к жизни, к любви, отношению с Богом, и более глубокому Его и продвижению вперед. Некоторые сезоны в целью являются больше оснащение нас. Some seasons are more focused on our inner, deep inner man spiritual development. И в эти сезоны мы сосредоточим, Бог сосредоточит наше внимание на внутреннем человеке, его созидании. Some seasons are about going and taking land, conquering. А другие сезоны посвящаются тому, чтобы идти вперед, завоевывать землю. What season are you in with God? Это очень важно понимать, в каком сезоне с Богом ты сейчас. Or a better question would be, what season is He in with you? Но по другому можно сформулировать даже лучше, в какой сезон Он тебя привел. Ecclesiastes three one. Ecclesiastes three one. There is a season and a time for every matter under heaven. Есть время всякой вещи под солнцем, под небом. Right in the first Psalm, Psalm one, I think verse three for you guys for sure. 
Я думаю, первый, третий стих первого псалма. He is like a tree planted by streams of water who yields its fruit in season. Человек, который, в общем, держится Бога, будет как дерево, посаженное у потоков вод, приносящий плод в свое время на близком свой сезон. Right, and it does not, its leaf does not wither. И лист его не вялит. And all that he does, he prospers. И во все, что он делает, будет успешен или успеет русский написан успешным. Okay, so friends. Итак, друзья. If we know what season God has arranged for us. Если ты понимаешь какой сезон Бог для тебя приготовил или ввел тебя в какой сезон? Тогда можно с Ним сотрудничать, Это условие, когда вы можете принять то, что Он делает. В этом случае вы можете получить все выгоды этого сезона. But if we don't know the season, we don't если, understand. Если вы не понимаете период жизни или этап вашей жизни, сезон. Then we misunderstand. We don't get what God's doing. Тогда and происходит путаница. Вы не понимаете, что делает Бог. Get, вы не понимаете, почему происходит то, что происходит. We could get frustrated. Вы получите, можете получить uh, разочарование, расстройство или обиду на Бога, потому что не все происходит так, как ты думаешь or, должно быть. And, and, а это ошибочное мнение. Right. And so, um, what, what, What could be happening instead is that you're just out of timing. Другими словами, ты как бы оказываешься вне времени из-за этого. I agree with what God's doing. А самое лучшее это когда ты соглашаешься с Богом в том, что Он делает. So, for example. Например. I want, if I wanted to start building a house. Предположим, я хочу начать строительство дома. And I, I felt like. You know, the Lord was encouraging me to go ahead and pursue that. И я думаю или чувствую, что Бог меня вдохновляет, потому что я начал строительство. Yeah, I'm going to build a house for a while. So I, you said, yes. И вместо того, чтобы в первую очередь, ну, волнуться и начать делать, вы говорите Богу да. But I didn't ask any more beyond the yes. Но кроме yes, то есть согласие. So I translate that into many things, right? Uh, да, он не просил пока ничего делать. Вы согласились с Богом, это классная идея, like, но не спросили, как должен выглядеть дом, когда начать строительство. То есть, если вы не задаете другие вопросы, это придет к разочарованию. Итак, я буду говорить об этих понимании этих периодов, оперируя к природным сезонам. Okay. То есть, so весна, house. лето, осень. Итак, строительство дома. Я готов начать. Возможно, не спросив Бога, я решила, что весна в духовном плане и можно начать строительство. Но в природном смысле этого слова весна хорошее время для начала стройки. Поэтому я беру сам в доме или кредит, достаточно сумму, как минимум, чтобы начать скупать материалы, начать процесс. Я начинаю калькулировать, сколько нужно цемента. И, ну, в общем, делаю попытки начать строительство. Но что-то идет не так. Возникают проблемы. Нехватка денег обнаруживается. Сбои в работе. И строители совершают грубые ошибки. What's the problem? Да что идет And не I'm так? Like, в чем дело? И как верующая начинаю противостоять сатане, right. разрушать его дела. Я духовно воюю, сражаюсь. А потом, просыпаясь утром, вдруг меня синяет мысль. 
Может быть, спросить у Бога, какой сезон? So I tell to ask God, okay, I'm tired of this. What? Uh, what's happening? Боже, what am I missing? Боже, я устал от этого. Ну, скажи мне, что происходит? В каком я сезоне? Что сейчас? Okay. okay. Well, have you considered what season it is? Ну, и Бог отвечает, хорошо, что ты спросил у меня о сезонах. No, what do you mean, God? Что ты имеешь в виду, Боже? Well. Uh, what if it's winter season, Sharon? А как насчет, если в духовном, в отличие от естественного, у тебя зимний сезон? Right а что, если для этого проекта также зимний сезон? Другими словами, неправильное время начинать стройку. You don't hear, you don't start building a house in the winter, right? Uh, по, ну, даже по природному мы не начинаем стройку зимой, правда? Other things happen in the winter. А uh, что же происходит зимой? Right, you say building for spring and summer, let's say. Uh, в любом случае нужно откладывать начало стройки. So my problem was not the enemy. Поэтому моя проблема I заключалась Satan. не во враге, не сатана был виновен. I was my own enemy. Uh, кто был моим собственным врагом? Because I was doing what I wanted, what I want. Я сама, потому что я делала то, что хотела я. Out of season. И это было не по время. So I think for some of us, some of our challenges in our life could be because we don't understand the season we're in. Некоторые трудности в жизни христианина возникают, потому что он делает, начинает что-то не во время. And if we understand the season. Если мы понимаем сезон и спрашиваем Бога более точного понимания того, что Бог делает, ищем Его лица для этого. Мы можем согласиться с Ним по поводу правильного времени. Я так думаю, что жизнь наладится для нас тогда. Поэтому, если, допустим, Бог сказал мне, для твоей стройки сейчас зимний сезон, что для меня это означает? Возможно, в первую очередь это внутренняя работа. Возможно, это относится к тому, чтобы больше и тщательнее разработать план. Grow, grow Возможно, нужно отточить видение самого God, дома. God, what is on your heart for this и home? задавать Богу вопросы, а что в твоем сердце относительно этого дома? Maybe draw the blueprints. Может быть, нарис... начертить Maybe. проект. It's also uh, the winter season can also be a time where I need to close the doors, uh, distra doors of distraction from the previous season. И есть эта образная фраза. Возможно, это время, чтобы закрыть двери и окна для прошлого сезона. So I think you get the idea. В любом случае у вас есть представление. So look, let's look together at each of those seasons: fall, winter, spring, summer. Сейчас я хочу предложить вам анализ, но рассмотреть каждый из четырех сезонов года. And let's consider what they could mean spiritually. They're, they're symbols. И uh, предложить вам мысли, что духовно может означать каждый сезон. We're looking at these seasons symbolically. То есть символически будем рассматривать эти сезоны. Okay. Now normally when I do this, I have a, night, a, a big whiteboard, and somebody comes up and takes notes about it. So. Обычно на большой доске ну кто-то пишет список. So maybe. Может получится. Our friend back there, right? You can do the whiteboard. Будет писать что-то печатать. So let's start with the winter. Let's start with winter. Итак, начнем с зимы. So, uh, so, Igor, we'll discuss what winter could be, and then I'll give you say what to write down. Сначала я расскажу о том, что это такое, а потом предложение продиктую. Хорошо? Okay. So, winter season. Можно сидеть. The Holy Spirit, help us, help us with uh, interpretation, please. Дух Святой, помоги нам с толкованием сейчас, пожалуйста. Holy Spirit, what? What could winter mean? What does it mean? Что зима может означать для нас? What kinds of things might happen in the winter time? Что происходит зимой? I'm asking. I'm 
Да, я спросил, задал вопрос. Простите, я не понял, приходил. Что еще раз? Rest. Rest. Да. О... Processing. Да. Mental processing. Rest. То есть покой, переоценка, переоценка, анализ, ментальный процесс обработки. Можно записать. Пожалуйста. Еще что? Планирование. 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 Анализ. Ну, это будет ментальная обработка. Анализ. Символически, что это означает? Подготовка. Просто подготовка. Ну, подготовка. Сюда входит все. Слово подготовка. В русском языке есть так припинание такое, в украинском тоже. Подготовка двоеточия. И вот то, что после двоеточия нам надо. Accumulating strength and finances sometimes. Как аккумулирование ресурсов. То есть это и силы, и знания, информация, аккумулирование ресурсов. Утепление. What about uh, just in the natural, the trees, right? The trees. Uh, yeah, it looks so like nothing's happening, but we know that underneath, uh, deep down, uh, the roots, the roots are going deep, looking for the new trees. Right. 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 Becoming stronger, more rooted and grounded in your relationship with God. Корни опускают глубже в откровения, взаимоотношения, переживания, ну и так дальше. Про корневую систему теперь надо лаконично. Глубокая внутренняя работа. Период спокойствия, отдыха. Рассказали, покой, покой. Спасибо. Еще раз. All winter can mean end of something. Да. Окей. То есть это завершение определенного сезона, завершение процессов каких-то. И подготовка к новым. Супер. Окей. То есть вы развиваете эту способность интерпретировать и понимание развиваете. Класс, класс. То есть зимой активности большой нет, она в основном внутренняя. Весна. Что такое весна? Что символически означает весна? Ревайвл. Ревайвл, да. Inspiration. Light. More light. More light. Opportunities. Desire to work, to do something, then new energy. Ah, okay. Fresh energy, new energy. То есть обновление. Освежение, okay. свежая энергия, okay. свежее желание, да. Символически. Истолковывайте. Начало нового. Начало нового. Новая жизнь. В общем, начало нового, новое рождение. Начало нового. Хорошо. Это время к посадке, время вспахивать. Весной это все происходит. Спахивают землю, готовят почву, сажают семена. Именно обрезание, то есть весной обычно удаляют старое, то, что мешает, то, что лишнее. 
so that you can have clear ground so summer. Лето. Море, солнце, пляж, песок, лавки, ласты. Отпуск, жарко. Не жарко еще рано. Итак, лето, что может означать духовно? Фрукс. Это осень, это осень больше. Лес. Фрукс. Начало плодов. Есть первые. Хорошо, что еще? Ничего не стоит. Сразу четыре человека. Я понял, вы вошли в кураж. Класс. Ну это хорошо. Итак. Но это лучше, чем молчание. Сейчас, прошу. Intensive growth. Хорошо. Еще. Маленький перепочинок перед тем, как... Лето для природы и для отпускников. Это отпускники перепочинок. Природка. Это весна. Лето уже не обрабатывает. О, я не знаю, извините. Ну, мы весной, очищение весной делаем, подготовка почвы. Интенсивный рост. Что еще было? Освежение. это весна. Еще? Реализация. Удобрение. Удобрение. Короче. Удобрение. Кипяток. Чай. Лето очень интересный сезон. В любом случае, лето это много труда и высокая производительность. Потому что температура повышается, естественно, и много активности. Лето – время активности. А если категориями фермерскими разумеется. То есть это время, когда сорняки нужно много удалять для того, чтобы хорошо расти растения. В общем, очень много труда, много деятельности, высокая активность. Это, в жизни человека это сезон высокой активности. Да. А что там тут воды не вижу? Начало плода. Да. Осень, последний сезон. Осень. Секунду, 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 секунду. Подождите. Я сказал осень, и вы начали сразу. А как насчет остановочку сделать, если вы Иисус и попросить Святой Дух? Что символизирует осень? Американская шутка, и никто не смеется. Классно было. Ну, добрая даже. Хорошо. Итак. Time of harvest. Time of harvest, да? Да. 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 Reaping fruits. Да, fruits. Ага. Плодов. Leaves are falling down. 
Okay, and what about that? Как насчет этого? Что по поводу листьев? Есть больше, больше этой части. Подготовка. Не-не-не, про листья, еще про листья. Что происходит? Это не вообще. Это время перехода, смена сезонов. There's beauty, but there's death at the same time. То есть, слушайте, это хорошая мысль. Есть красота в осени. Something dying out, dying out, giving way for new thing, maybe. То есть что-то в этот сезон должно умирать, начать, то есть уходить из жизни, чтобы дать начало новому. What about pruning? Where does pruning fit in? А как насчет обрезания? Would it be in the fall? Это же осень. Could be. Весной, но в основном осенью, насколько я помню, делаю. То есть... Хорошо. Хорошо. То есть переход, жатва. И это еще символизирует зрелость. То есть почему листья падают, одна из причин, они достигли своей кульминации, своего цикла, и сейчас время уйти в зрелость. Осень – зрелость. Урожай, плоды – зрелость. Смена сезонов, красота и отмирание. Super, great input. You guys were very energetic about that. Ребята, вам я вижу понравился процесс, я очень вдохновенный рассказывал. Great. So now we're going to apply what we understood about seasons. Вот такое. Да. I like how you put that all in one slide. Мне очень молодец. Спасибо на одной слайде все уместил. So we want. So we're going to break up into small groups, two people of two and three. Сейчас мы сделаем следующее. Мы хотим попрактиковать пророческое видение сезона. We're going to ask about the season. Опять же, мы на тройке разделимся и будем спрашивать у Бога о понимании сезона для человека. It's breakthrough time. It's breakthrough time. When we know what our season is, things change. If we didn't know what it was, and all of a sudden we do. What should we do? Wow. Для многих людей, когда вот вы живете. Не понимая, какой сезон, ощущение ну, неопределенности. Когда вы понимаете свой сезон, это может быть время прорыва, момента прорыва. И для некоторых из вас может быть понимание своего собственного сезона, как будто а, занавес открывается, и вы начинаете понимать. Okay. So the question is, it's a question. А, вопрос двухсоставной. In what season? No, ask the Lord. In what season is He at His workplace? Первая часть вопроса, Господи, покажи, в какой сезон Он или она находится на работе. In what season are they in in their workplace? Работа, бизнес, что бы это ни было. And workplace can mean, you know, if you work in your home and you. Cook and clean at your workplace, okay? Даже если вы домохозяйка, хозяин, и все, что вы делаете, ваша работа это готовить, стирать, убирать, это работа. So in what season? And then what are you, Jesus? What are you doing in this season at His workplace? И вторую часть вопроса: что ты делаешь, Иисус, в жизни человека в этот сезон? First part of the question: In what season is he at his workplace? Первая часть вопроса: Какой сезон? Какой сезон в работе человека? Fall, winter, spring, or summer? То есть весна, зима, лето, осень. And Jesus, what are you doing in this season? Что ты, Иисус, делаешь в этот сезон? At his workplace. На работе с человеком или на работе человека? Great questions. Хороший вопрос. So you want to ask for somebody else, right? Wouldn't you rather do that than for yourself? Someone would. It was for me. 
So right, let's break up into groups of two or three. Итак, uh, and do what we've done before. Вот эти члены этой группы мы разделяемся и мы друг для друга спрашиваем это. And pray for the people in your group. Мы молимся за тех, кто в группе спрашивает и просит, и затем поделиться. Okay, this is our last uh, friends, this is our last activity. Друзья, это будет наше последнее практическое задание. I highly recommend that we that you participate in the activities where you really are receiving your gift. Рекомендую, чтобы вы практиковали, то есть вы участвовали в группах, потому что это то, как мы учимся. Хорошо? Присоединитесь обязательно к какой-то тройке. So we have about four minutes, four or five minutes. И давайте до пяти минут мы потратим на это, хорошо? Ну не затягивать, не растягивать это дело.
Wars. Еще одна минута, друзья. Хорошо, на работе. Interesting. How about spring? 
кто весне сейчас, у кого весна. So big difference if you talk to the winter season in the workplace versus the spring. А очень большая разница между зимой и весной на работе, верно? Who's summer? А кто летом находится? And then the fall? И осень? У кого осень? Okay, so you received a word about your season. Итак, вы получили слово о своем сезоне. Or who who was it? Was it confirming for you? Было ли это как подтверждение для вас? То есть. How how did it help them? How was it confirming for you? Было ли это подтверждение? То есть, ну попало ли в точку в тему? Confirmation helps so much. That's part of that's part of how the prophetic gift works. Подтверждение очень важная часть в служении пророчества. And in that way, it's encouraging. Это очень важно. Also, the prophetic word will open up new ideas, new bring light to you. Также это новые идеи рождают подтверждение и свет приносит. So was anybody surprised by the season? Был ли кто-то удивлен пониманием сезонов, в которых вы сейчас находитесь? Кто-то был удивлен, ну типа слегка неожиданно. So the people who were surprised, even though you were surprised, do you feel like it was a word from the Lord? Если это было неожиданно, даже вы все равно чувствовали, что это от Господа слово. How do you know? Как вы узнали? In your hearts. In your hearts. Uh-huh. How do you know, sir? Как как ты понял, да? How do you? Вы знаете, я наверное скорее всего со собой не признавался. Ah, ah. Сейчас зима. I would say I was not honest with all myself, so it was. А когда сказала я? When I heard, I just agreed. Ah, that's so cool. А потом ещё сказали молитва и для меня всё было ясно. Then I was encouraged to pray about it, and it became clear to me. I love it. The power of the prophetic word. May I ask you, without getting too personal, may I ask you, how do you think you will change? What you do at work, or how you function at work, how you think. Yes. Ah, yes. If no, без деталей очень личных появилась идея, как что он можно изменить на работе или как это повлияло понимание. То есть практически есть понимание, что делать. Да. Молиться больше. Ah, well, I was. Yes, I do have an understanding, and part of it is to pray more. It's a time for me to seek God more. Oh yeah, you were winter, weren't you? То есть зима я. Да. Зимой искать Бога, молиться больше, это как раз хорошая идея. Okay. Question. Question. Но по работе у меня сейчас ну, как бы не улыбнулось. Я начала размышлять и при, поняла, что was, uh, это сначала духовная вещь, а потом оно э, перерастает физически. So Begin asking the Lord for understanding of it, and he should receive the explanation that I have spiritually in a full season, and it can bring me to the full season and work. Yes, no. Was not that like? Right. Хорошо. Хорошо. Okay, who else? Um, so based on the word that you received, oh, I see a hand back there. Рука поднималась. Yes. Давай. 
Я думала, що в мене в житті зараз вже, напевно, весна. Думаю, зиму пройшла і осінь пройшла. Джорджу, я думаю, що зараз мені треба зробити зиму. А з приводу роботи, я думала, що в мене, напевно, вже буде зима. Тому що, думаю, я вже так попахала, попрацювала, але сказали, що літо. Це допомогло? Я розумію, що так, розслабляти не можна. Помогло, розумієте? Так, дуже добре. Так, це допомагає дуже. Понімання сезону дуже допомагає прояснити, як розставити на місця. Так. Так, так. Дуже вовремя. Свідетельство двоїх. Громче, чуть громче. Свідетельство двоїх. Було сказано, що сезон зими. There was a testimony of two, I was told that I'm in the winter season now. And my sister also showed me with my vision, which is very significant. And she saw a big church over the winter. Колоресска разлетнула, как так сказать, колоресска расколола. И там был очень глубокий источник. Очень а глубокий. что это дало? То есть сами детали? Для что? меня это, для моей работы, это действительно сейчас очень глубокие uh, отношения. Я получаю проект. Uh, the vision was important for me because I was able to apply to my work situation yeah. and give uh, me understanding. Чудесно. Okay. Спасибо. I love it. You know, a true, a true word from the Lord. Um, You know, true application of the interpretation will cause the person to know how to respond. You don't even have to uh, say it. Not always happens that way, but it certainly helps. Uh, uh, yeah. Holy Spirit, thank you Спасибо, for Дух, uh, talking to us, showing us about то, our season. Because we do, God, we do want to be like those, the tree uh, in Psalm, we want to be like that Psalm 1 tree, rooted in you, God. We want to be like that Psalm 1 tree, rooted in you, God. We want to be like that Psalm 1 tree, rooted in you, God. We want to be like that Psalm 1 tree, rooted in you, God. We want to be like that Psalm 1 tree, rooted in you, God. I ask you for practical applications. И помоги нам применять это практически. to show us what's our next step in our season. Покажи нам следующий шаг в нашем сезоне. Thank you, you, you lead us in very practical ways. Спасибо тебе за то, что ты ведешь нас очень практически. I declare wisdom for you in your season. Мы высвобождаем и провозглашаем мудрость от тебя в этот сезон. To be able to see what God is doing and join with Him. Чтобы видеть то, что делаешь ты, Божий, соединяйся с тобой. And be as He is in your season. И быть как ты в этот сезон. Thank you, God. Спасибо Богу. Amen. Super. Super. You guys are amazing. Great class. Full graduates of school number two, part two. Give yourself a high five. Give me a high five. Congratulations. Excellent. Okay, and so where's uh, okay. So that's that's what we have. That's the end of our two sessions. Сейчас это завершение второй части. And as was mentioned earlier, you can look at the the, the class. School number one is online. Как мы уже говорили, есть школа номер часть номер один. Она доступна, есть онлайн. Есть распечатанный материал. Uh, на многие вопросы вы сможете получить ответы, когда вы посмотрите и послушаете. Okay. Хорошо? Мы встречаемся с вами в 4 часа, то есть через час на служении. И приеду еще обязательно.
Father, thank you for sons of sons who are on fire. Спасибо тебе за сыновей, которые в огне. Thank you for daughters who are on fire. За дочерей, которые в огне. Thank you, Father, Спасибо for your отец. sons whom you are empowering за in this city. Daughters who are being empowered by your love. Thank you, Spirit of Truth, Спасибо for igniting our hearts to join отец, with our Father in a new way. Thank you, Holy Spirit, Спасибо for bringing, to, for touching our hearts and our minds with the spirit of adoption to receive the spirit of adoption God, thank you for your fire, your empowerment, your movement in our lives. Father, thank you for this last week, this last few days, where you've moved us ahead in you, in you, in you. And our response is, God, we want more. We're more hungry for you, Father. We thirst for you, we're hungry for you. We thirst for your son, for you, Jesus, we're hungry for you. Thank you for your big gifts in our lives. Fire today, God, on the hearts of men and women, in our minds. Thank you, God. Amen. Wow, yes. Um, okay, the title of... The message is how to stop your progress as a son of God. What? You know how you can read these articles online and they're all steps, one through five, how to do this, how to not do that. Помните, в интернете всегда есть информация по поводу различных пунктов, шагов, как делать то, как не делать это и так далее. So, how to stop your progress as a son of God? Как приостановить ваш прогресс в состоянии как сын? How to not walk in the fire of your identity? Как не ходить в огне твоего отождествления? Well, make sure you take notes on what not to do. Поэтому записывайте, как этого не делать. То есть, как все провалить. All right. So, um, what I need to say it. No, no, no. Come on. Can you say it again in Russian? Это шутка. Right. Jack and I have been practicing that especially because he's like the master of jokes, right? So when we go home for Christmas and with our family, he's going to tell his jokes and together he and I will look at each other and say, он будет шутить, конечно, в семейном кругу, и я буду по русски отвечать. Это шутка. Вся семья наша американская будет смотреть на нас и понимать, что происходит. Но здесь мы свои. Вы видели этот фильм, но недавно вышел в прошлом году Эверест. Особенно на реальных событиях. Очень сильно. Он вышел в 17-м, 18-м, я не помню. Но это была группа лисов, которые совершили восхождение на гору Эдерест. Кто смотрел? Ну, хотя бы три человека подняли руки, это тоже неплохо. Как вы знаете, гора Эверест самая высокая точка на планете. И история заключается в следующем. Группа людей решили принять вызов жизни и совершить восхождение жизни. Это была их мечта. В этой группе были или одна, или две, я не помню, женщины, но мужчины. И был также лидер среди них. И в альпинистском лагере они собрались, совершенно из разных слоев общества. Они готовились к восхождению, проверяли оснащение свое. Каждую минуту буквально, или каждые две минуты проверяли сводку погодных новостей. He's uh, he's been at this mountain many times. He knows every part of the mountain. И лидер этой группы, руководитель команды, он проводник, в общем. Он был уже неоднократно на вершине, он очень многие аспекты знал восхождения. In the story, he's kind of an expert at this. А другими словами, он был экспертом. But you have a group of people who want to reach the mountain themselves. 
Но собралась группа людей, которые хотели сами испытать его. И его ответственность была помочь им в процессе восхождения, но каждый из группы был очень индивидуалистичен, то есть они были разрознены. Сюжет показывает, что у каждого из участников этого восхождения была своя причина, по которой он хотел совершить восхождение. To alter your route. И, конечно, он совершил инструктаж вначале, как будет пролегать маршрут, в случае перемены right. погоды, как нужно поступить, куда свернуть и так далее. И в какой-то момент нужно было одеть кислородную маску. И накануне восхождения, когда все уже было готово, у команды был спор, они продолжали спорить и что-то доказывать проводнику. Один говорит, я знаю, я должен забраться, это моя там мечта, и я знаю, как это сделать лучше и прочее. So. И вот что в результате произошло. В первый день они прошли определенную дистанцию. И уже в первый день восхождения они потеряли двух людей, те вынуждены были вернуться в лагерь. Я не помню точнее всех деталей фильма, но причина, по которой они вынуждены были вернуться, они не прислушались к наставлениям инструктора. И я напоминаю, это была реальная история жизненная. Это действительно происходило. Они в первый день, к концу первого дня, подошли к самой опасной точке, к самому опасному моменту восхождения, этапу. И начала меняться погода. То есть это было очень опасно для жизни. Все были привязаны тросом веревкой к лидеру, и он все время контролировал процесс восхождения и каждого из участников. Некоторые люди решили переждать, другие решили все-таки рискнуть и восходить. Погибли. И лидер, пытаясь спасти хотя бы некоторых из группы, свою собственную маску отдал кислородную и та, которая была у него резервная также. И в конечном итоге, но ну, следуя как желанию одного из участников команды, он рисунул своей жизнью, помог ему, отдал свою маску. В конечном итоге сам лидер, эксперт, у которого в принципе все понимал, он, 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 он погиб. И это была единственная, единственная причина, потому что он старался помочь для конца. То есть он, это была оплачиваемая работа, и несмотря на то, что руководитель группы говорил, я знаю как, я знаю как лучше и когда, а так как они заплатили, они хотели все контролировать, каждый был себе на уме, у каждого была своя программа. Все, что нужно было им, как можно ближе держаться к инструктору и следовать шаг за шагом, шаг в шаг за ним. Тогда они справились. Но в конце концов из этой группы никто не справился. Те, кто поднялись, они все погибли. Остальные не смогли подняться. Зачем я рассказал? В общем-то, это фильм, который большинство из вас и не видели, может быть, и не будете смотреть, всего лишь несколько человек. Зачем я вам рассказываю эту историю? Вы знаете, этот фильм очень поучительный. Каждый из нас может отождествить себя с какой-то частью или с каким-то персонажем этого фильма. Как сыновьям Бога, Он, наш Отец, вложил 
желание, страсть к победе. We have a God -given deep desire to accomplish an important purpose. А у каждого из нас есть глубинное желание совершить что-то значительное в жизни. A gift from our God. Это дар от Бога. But if we uh, live in orphan thinking like we've been talking about for the last week, если жить с менталитетом сироты, это то, о чем мы говорили много. It's difficult for us to follow our leader. It's difficult for us to follow, follow father. Очень сложно следовать за лидером, инструктором, наставником, отцом небесным, восходя на гору. Sometimes I do this. Sometimes I think that my zeal, my passion, can get me there. Иногда мне казалось, что это моя ревность, моя страсть. Я смогу справиться, достичь успеха. Or um, I know this guy says he's the expert or he's done this before, but I think I think I might have a better. Way. Иногда я бываю похож на других участников этой команды. Я думаю, но вроде эксперт, он вроде знает, но я же тоже не лыкнувший, я же тоже кое-что понимаю, разбираюсь в этом. But my orphan thinking, это не сиротское мышление, это незрелая ревность, uh, это not. самомнение завышенное, uh, типа я знаю лучше, чем другие, или лучше, чем тот, кто руководил. То есть я следую в таком состоянии собственной мастерности. Successfully. И в конечном итоге, даже если взберусь или попытку совершу взойти на гору, я это буду не успешен. В таком состоянии сердца невозможно осуществить предназначение. Sons of God have identity with our Father. Сыновья Бога себя отождествляют с Отцом. Сущность наша от Него. Right, and we have a fire to go and accomplish. И огонь, который у нас есть для осуществления миссии, тоже от Него. Для этого мы здесь собираемся. Это как Иисус. У Него была величайшая миссия. У Него была невероятная страсть, ревность. Но Он был достаточно зрелый, чтобы зайти на свою гору, то есть совершить призвание свое, показать на пик. Почему? Он следовал за своим лидером. Они с отцом были одно. Иисус не сам по себе был. Он не ходил по земле как сирота. То есть независимо от Бога. Он действовал как сын. И он говорил, я делаю то, что вижу отца творящим. So Father speaks to us. He speaks to you and me as sons of God. Поэтому Бог говорит нам как сынам Бога. You, you are my dear, beloved son, daughter. Мои дорогие, моему сердцу сыновья и дочери. So why, why live independent from me, even in the slightest way? Зачем вам жить независимо от меня, даже хотя бы немножечко? Did you know that we can? It's possible that we can live together. In unity and practicalities. Вы знаете, что мы можем жить в единстве с Богом в практическом измерении. And together we can climb your mountain successfully. И вместе с ним ты можешь взойти на твою гору успешно. So it's good and right as sons and daughters to want to accomplish, to conquer, to have influence in the earth. Это хорошо и правильно желать победить, желать совершить, желать влиять на мир. Это часть нашего огня от Бога. Часть нашего оснащения. Но как мы это можем сделать? И почему мы это делаем? Мы делаем это в партнерстве с Богом, Отцом. Итак, вопрос. Осуществляешь ты свое предназначение в партнерстве с Богом? Конечно, подобная прогрессия происходит не за ночь. Мы день за днем учимся в этом ходить и развиваемся. Иногда нам нужно, бывают такие периоды, как вот эта команда, они буквально каждые пять или две минуты проверяли сводку погоды. И минута за минуту они ну, по раз и связывались, скажем, как там восходящий номер пять, номер три и так далее. 
мы полагаемся на Отца 24 часа 7 дней в неделю. 24 часа в сутки. Daughters on fire for the Lord. To not only take over the city but this nation. It's here. Okay, you know the prodigal son story. Yes. You know the prodigal son story, right? It's in Luke 15. Luke 15. But Uh, there's a verse that I will that I want to highlight in there, Luke 1531. That's my friend back there. It really helped me. It really helped us all morning. Yeah. We couldn't have done it without you. Thank you. Yeah. So you know the story. I'll talk about Luke 1531 in a minute. <laughs> So the one, the youngest son, uh, he wanted his inheritance. He wanted everything that his father had to give him. Great. But what did he do with it? He left and lived independently from his father. He tried to climb that mountain himself. Другими словами, попытку совершил забраться на эту гору независимо. На гору независимо. И он жил как сирота. Like an orphan mentality, he didn't have to. Ему не обязательно было жить как сирота. That wasn't his father's choice. Это не был выбор его отца. That's not what his father had laid out for him. Это не то, что приготовил для него отец. But he chose to go the other way to live independently. Но это был его выбор, его решение жить независимо и отойти от отца. And you know the story. It didn't work out very well for him. И вы помните историю для него это закончилось не очень хорошо. Okay, so what about the other brother? The older guy. Okay, and okay, in Jesus' name, this phone better cooperate. All right, just a minute. Tikunichko. Отец общается, беседует со старшим сыном. The father said to the eldest son, "You have everything." И он говорит: "Все мое, мое." You chose to stay with me and be with me. Ты решил со мной оставаться и быть со мною. You didn't take the glory that I've given to you, take it and go and live independently from me. Ты решил не жить отдельно от меня. But something happened with that elder son. He he didn't understand either. No, что-то неправильно понял старший сын. He didn't really understand the elder son. Потому что он 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 также не но мы видим, что неправильный был результат. Он так и не осознал себя сына. He responded to life as an orphan, orphan mentality as well. И независимо от того, что он был рядом с отцом, он все равно оставался с мышлением сироты. It was to the elder son that God said, and I mean the father said. In Luke 15:31. И на старшему сыну отец сказал Луки 15:31. Son, you are always with me. Сын, ты всегда со мной. And all that is mine is yours. И все мое, твое. Son. Сын. Sons. Сыновья. You are always with me. Вы всегда со мной. And everything I have. И все, что у меня есть. All that's mine belongs to you. Все мое, оно вам принадлежит, ваше распоряжение. But this elder son, he served his father with orphan mentality, like no, he didn't have any freedom. Служил своему отцу как сирота, думая, что у него нет свободы, нет права. His focus was on being a worker. Not his relationship with his father. Другими словами, он был сосредоточен на своей работе. А не на взаимоотношениях с отцом. То есть он себя отождествлял с работой. И он так и не понял. Он так и не осознал. Поэтому, когда молодой брат вернулся, и они его сделали пир, он стал забитывать, ревновать. Он так и не понял, что празднование 
это символ взаимоотношений. The, Мир, праздник. The elder son wanted relationship too. А старший сын тоже хотел взаимоотношений. И, но они были прямо перед ним, они были доступны, но что-то застряло в голове, что-то застряло в сердце, и почему-то он не верил, что это все ему принадлежит по праву. Он так и не научился принимать. А ему отец сказал, сын, ты же всегда со мной. И все мое твое. Sons and daughters, friends here today. А сыновья и дочери, друзья мои, сегодня. This is your father speaking to you. Наш отец говорит сейчас лично тебе. No matter what you're doing every day. Независимо от того, чем ты занимаешься повседневно. You are always with him. Ты всегда с ним. It's a reality. Это реальность. That we're learning how to grow in. И мы учимся в этом. Мы учимся жить практической жизнью, так думая, исходя из этого положения. То есть отец говорит, я уже все наследство тебе дал. Как молодому сыну он дал все наследство. Проблема заключалась для младшего сына в том, что он сделал с этим. The father likes when we work when we're with him and working together side by side. Отцу нравится, когда мы с ним и работая с ним бок о бок вместе. We use our inheritance to be those sons and daughters on the earth to work with our father. И наше наследство мы используем правильно, работая вместе с отцом в его уделе. To manifest the kingdom, to make the kingdom real. Чтобы в конечном итоге Царство Божие стало реальностью, проявилось реальным образом. Which is that relationship with him. И это означает, что это основывается на взаимоотношениях с Ним. Тогда начинает проявляться власть и сила. It's the sons and daughters who fulfill John 14:12. Потому что сыновья и дочери исполняют Иоанна 14:12. John 14:12. Иоанна 14:12. Jesus said this. Иисус сказал. Truly, truly, I tell you. Истина, истина говорю вам. He who believes in me. Верующий в меня. The works that I do. Дела, которые я творю. He will do also. И он сотворит. And. И. He will do greater works than these. Больше сих сотворит. Because why? Почему? Because I'm going to the Father. Потому что я иду к отцу моему. Because of relationship with Father, these sons, the son of sons. Из Христос говорит, из-за моих отношений с отцом. Because of his relationship with Father, содержаете отношения в порядке. He did greater works. Совершить. And because of his relationship with Father, he did greater works. Из-за отца Христос творил великие дела. Из-за отношений наших с отцом мы будем творить великие дела. Also about our relationship with Father. Все упирается в наши отношения с отцом. Because Jesus, Jesus, because you went to Father. At Jesus, because you went to Father. I will do greater works than you did. I will do greater works than you did. Because you're with Father, and now I'm with Father. Because you're with Father, and now I'm with Father. Because you're with Father, and now I'm with Father. Let's put your name in this sentence. I propose to you to write your name in this sentence. We can. Let's restate it and say, your name. I will do greater works than these. You can write your name in this sentence. I will do greater works than these. I will do greater works than these. Sharon will do greater works than these because I am the Father now. Sharon will do greater works than these because I am the Father now. You say for your 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 name, your sentence. Alexa, Lena. Your right now. Say it out loud. My name. Давайте сейчас. I'll do greater works than these. Я назовите себя по имени. Сотворю и больше сил дел сотворю, потому что Иисус отцу нашему. Это правда. Мы можем говорить это. Мы имеем право на это. You know what I do sometimes when God especially highlights a vibrant truth for me. 
я иногда делаю следующее, когда Бог выделяет для меня какую-то очень важную истину. Это могут быть одна-две строчки. And it has a real punch to it. И на этом как бы печать стоит. I get my, I get a piece of paper. Я беру из бумаги. I get my marker. Я беру жирный фломастер маркер. И я крупным шрифтом исписываю весь лист. And I take it. And I get my tape. Затем я беру это. And wherever I am, I had some in the apartment where we are right now. Я вожу это с собой, даже сейчас здесь в квартире в Кремроге, я приклеиваю к стене скотчем. Это обычно бывает молитвенная комната моя, то есть комната, где я молюсь. Я просто приклеиваю к стене эту цитату из Писания, чтобы я всегда это видела. И во время молитвы личной, это становится частью содержания моей молитвы. Я останавливаюсь иногда перед этим А4 листом, туда-сюда хожу, я декларирую слово, я промаливаю эту истину. И я пророчествую себе. Я, когда молюсь за другого человека, я тогда пророчествую ему. Я знаю, что это истина, поэтому смело говорю. Таким образом, я использую свое сыновство, мой авторитет, власть. И эти слова написаны, слова Иисуса Христа начинают для меня оживать, и мое провозглашение еще больше влияния оказывает на меня. Провозглашаю себя дома, в квартире, где бы я ни была. В соответствии с тем, то есть я говорю то, что Бог подчеркивает в моей жизни на сейчас. Я очень рекомендую вам. Это может изменить очень много, это может реально созидать вас. Вы же помните, что Бог сотворил мир Словом. Поэтому мы берем истину, мы принимаем ее, когда Он говорит нам, мы теперь берем ее. И как мы можем с ним соглашаться, соглашаться и небеса привносить на землю, а сделать это вещественным. Мы используем слова наших уст. Я сын, я могу говорить это. И это будет производить действие. У меня есть власть в устах. Мы об этом сегодня говорили. На школе пророчества. О том, например, когда мы видим проблему в жизни человека или в своей жизни, мы не проблему пророчествуем. Мы не об этом говорим и сусолим. Мы солим. Но, к примеру, недостаточно денег, но не столько, сколько нужно. А у меня лучше пример есть. Меня Бог сделал тренажером саму сегодня. Сегодня утром я должна была покаяться. История вот такая. На этой неделе. Неделя была замечательная. Каждое мгновение мне нравится. Но в теле были токсины, определенные действовали. Я начала говорить с Джеком. О том, как я устала, мое тело устало, спина побаливает, я говорила об этом всю неделю. То есть я чем больше на этом фокусировалась, тем больше усложнялась. Еще и больше. И я чуть-чуть стала добавлять жалоб. И сегодня утром, когда я провожала Джека в 5.30, чтобы на вокзал он поехал, а я подумал, ну, я рано простой, время есть, давай я буду паковать свой чемодан. Я попробовал его поднять, и у меня, как мы это называем, выстрелили стрельбу, в общем, что-то сместился диск, прострел, получился в спине. И 
А, в чем урок? Я тут же все осознал. Я всю неделю пророчествовала проблему. То, то есть я как бы придала больше сил проблеме. Поэтому проблема стала все больше активизироваться в моем теле. Это то, как Бог мне объяснил всю ситуацию. Поэтому я пока сказала прости. Такое ощущение, как будто мы лучше Бога знаем, что говорить. Мое дело было фокусироваться на Иисусе и Я перестал на тебя смотреть, прости, стала на проблему, все усугубилось, но я сейчас избираюсь смотреть на тебя, я доверяю тебе и провозглашаю исцеление. Ну и вот все результат. То есть я использовала силу моих слов и мой фокус, который я не осознавала этого тогда, но этот фокус приносил не жизнь мне. So we, as sons of God, we have the authority in us. What are we doing? 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 The more we grow in agreeing with God that yes, I am a son of God. Поэтому чем больше мы возрастаем в откровении и согласии с Богом в своем усыновлении или сыновстве. The more I mature in that reality and walk it out, тем больше мы зреем в этой реальности и проявляем ее. The more responsible I am for the authority that is in me. Конечно, тем больше ответственности на нас за ту власть, которую мы имеем. So the Lord wanted to remind me about that. Поэтому вот этим инцидентом Бог мне напомнил. Это вам бесплатный урок. Я его прожила, вы просто учитесь. Я хочу вдохновить вас сегодня практически применить вот таким образом Слово Божье. Пророчествуйте своему городу. Провозглашая не проблемы, а жизнь своему городу, своему народу. Я знаю, что вы молитесь о своем городе. Но я предлагаю вам сделать еще несколько шагов вперед и выше по склону горы. Так как вы получили больше понимания того, кто вы во Христе, я предлагаю вам, исходя из этой позиции сыновства, пророчествовать городу, то есть говорить слова от Бога. Сегодня утром мой муж Джек напомнил мне пророческие слова о Кривом Роге. Этот город, так как он один из индустриальный город точно летели. The backbone of Ukraine, and so interesting. This situation that happened about a week ago in this in the sea to try to stop the distribution of your product that comes out of here. И удивительно, но события, которые произошли неделю назад на юге нашей страны на море, это была одна из попыток, как это, предотвратить движение, продажу, торговлю продуктами стали литейной промышленностью. Сейчас мы живем, это город, как кость позвоночника. Позвоночный столб. Поэтому мы спрашиваем, Господи, как нам укрепить этот столб позвоночный нашего города. Другими словами, прежде чем молиться как-то, мы хотим узнать сердце Отца и мысли Отца 
по поводу города, чтобы высвобождать силу его слов. Я хочу вам предложить несколько мест Писания, которые очень применимы в практическом смысле в молитве за город. Но мы хотим иметь твердое основание в Слове. Мы имеем как сыны власть, авторитет. Отец ведь сказал нам, что все мое, твое. Okay, so you live in this city. Поэтому, живя в этом городе, That means he gave it to you. это означает, что город он дал вам. Живя в этом городе, как праведники, вы имеете власть в этом городе. Живя в этом народе, в этой стране, как праведники, мы имеем власть в этой стране. Son, you are always with me. Поэтому, слушайте, сын, ты всегда со мной, и yours. все мое твое. Вот в этом смысле. То есть все в этом городе я передаю, вернее, всем владеет Отец. А все его он передает тебе. Это гипермиссировский подход, согласитесь. К работе это также относится. То, где ты трудишься, работаешь, что-то делаешь, ты принадлежит Богу. Конечно, бы ты там не был. Сыновья и дочери, вы всегда со мной. И все мое на этой работе, в этом городе твое. Теперь наша задача научиться распоряжаться властью, которую Бог дает тебе. Мы хотим учиться и возрастать в шаг за шагом, как применять это в реальности. Я вчера передал этот список мест Писания, я хочу сейчас его переводить. Мы не будем все их цитировать, но многие из них. Наш герой там. Иеремия 2.2. In the Jer in Jerusalem streets. Uh, иди и возгласи в уши Иерусалима. Uh, в английском варианте на улицах Иерусалима. When you're riding the marshutka, Когда вы едете в маршрутке, то же самое. То есть вы же едете по улицам and, and say whatever God says. говорите все, что Бог сказал. Isaiah 61 and 2. Uh, Исайя 61 и 2. Первый стих. Пророк Исаия пророчествует Израилю. Он пророчествует всей нации. Вы можете это говорить своей стране, своему городу. Те же самые слова. Потрясающее местописание. Восстань и светись. And the glory of the Lord is risen upon you. Because the glory of the Lord has risen upon you. For behold, even though the darkness is here, the Lord is rising upon you. And His glory will be seen. 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 And His glory will be Son of man, go and prophesy to the mountains of Israel. Сын человеческий, иди и пророчество на горы Израиля. Hear the word of the Lord. Go and prophesy the land. Right? Prophesy to the mountains of Israel. Hear the word of the Lord. Basically, prophesy to the land. То есть горам Израиля это но земле пророчество. People who are builders in here. Строители, кто здесь, вы можете пророчествовать участком земли, территория. А что говорить? Что Бог делает в этой земле? Когда мы пророчествуем, когда мы 
heaven. Releasing heaven. Когда с властью сынов вы провозглашаете слово Божье, пророчествуете, вы высвобождаете неземные места. Конечно, мы должны спрашивать Бога, искать Его сердце, проводить с Ним время, понять Его отношение к городу, понять Его мысли, к улицам, может быть, к перекрестку, не знаю. В общем, Бог будет удивительным образом наполнять все. В Иеремия 33.3 Господь сказал, 33, 33. Call to me, ask me, speak to me, спрашивай and I will answer you я отвечу тебе. And show you great and mighty things. Я покажу тебе великое дело, великое недоступное. Great and mighty things you did not know before. Которых ты не знал раньше. So seek me about your city, seek me Ищи about your neighborhood. По поводу твоего города, по поводу твоего and района. I will gladly tell you. Я с радостью тебе открою. That's why you're there. Поэтому ты там, ты там находишься. So you can prophesy and speak something that is or speak it into existence. Вы можете пророчествовать и провозглашать существу не существующее как существующее, чтобы оно произошло. That's okay. I have scripture references for this, but it's okay. Kriver Og. It was God who commanded the light to shine out of darkness. Kriver Og. И меня Бог повелевает воссиять свету там, где темно, и Он сияет своим сердцем над тобой, чтобы дать тебе познание и свет славы Божьей, и ты примешь эту славу в ответ. These are all scriptures. Это все по Писанию. You take the scripture and turn it into a prayer declaration. То есть вы берете слово Божье, истину. И превращайте это в молитву, превращайте в провозглашение. Это легко, но очень мощно. Очень эффективно. Это то, что делал Иисус. Украина. Я провозглашаю, что Иисус Христос есть воскресение и жизнь для тебя. И все, кто в Украине, уверуют в Иисуса. Though you were dead, you'll never die. You're going to believe and live forever. Даже если ты умрешь, будешь жить, если будешь верить в Господа Иисуса. Oh gosh, evangelists in here, listen to this. Все евангелисты, слушайте этот потрясающий стих. Иоанна 5:25. Круто. John 5:25. Yeah. Вообще. Вот это. Мне нравится это слово. Вообще. В английском языке. Украина. И мужчины, и женщины, и дети в Украине говорю вам. Иоанна Господа. Наступает время и настало уже. Когда мертвые услышат глаз Сына Божьим и услышат, а живут. Что? The time is coming, and now it is. Время приходит и уже пришло. When the dead will hear the voice of the Son of God. Когда мертвые услышат голос Сына Божьего, а кто услышит, будет жить. Wow, take that. Возьмите. Declare it. Провозглашайте. О, как много в свое время мы совершали молитвенных маршев, делая то, чем я сейчас учу. Конечно, из Исаии 43, 6 вы можете декларировать. Скажи северу, отдай. Скажи югу, не удерживай. Отведи сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Когда я хожу по городу, езжу по городу, я могу это делать. Я могу высвобождать это устами своими. Мы те, кто призван это делать. Через нас это единственный способ, как высвободить силу этих слов в город. Через нас. Это единственный канал. Я даю вам ключи Царства Небесного. Все, что свяжете на земле, все, что освободите на земле, будет освобождено на небе. Развязано. Все даю вам 
власть наступает на смесь копьеров, на всю силу вражьи, и ничто не повредит вам. Молитесь за свою работу, такими словами, за сотрудников, за семью, за город, за нацию молитесь там. Жизнь и смерть во власти языка, притча 21. Это общие принципы. Жизнь и смерть во власти языка. Но эти общие принципы, они становятся более конкретными и четкими в нас, в нашей жизни. Почему? Зачем я это сказал сейчас? Вопрос. Это был вопрос. Ну, это как вообще принцип жизни в этой области Но как сыны Бога. Вы высвобождаете эту власть. Вы имеете власть для этого. Кровь Иисуса. Okay, this one more scripture. Oh, I like this one. My friend discovered this one. About the blood of Jesus. Это мой друг открыл это удивительное силу в словах о крови Иисуса. Исайя пятьдесят два пятнадцать. Hey, don't you feel the fire rising in here? Слушайте, а вы разве не чувствуете, как огонь начинает там разбуждаться? Что-то возбуждается, но внутренность реагирует на это. Вы прям хотите завтра хочется осуществить призвание? Завтра сбежать на голову? Может быть, даже сегодня вечером? Sons of God, you're on fire. The daughters of God. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of God, are burning up. Because the sons of God, the daughters of So he shall, so shall he sprinkle many nations. Так многие народы переведет он в изумление. The kings will shut their mouths and say. И цари закроют перед ним уста свои. For that which they had not been told, they will see. Ибо они увидят то, о чем не было говорено им. And that which they had not heard, shall they consider. И узнают то, чего не слышали. So my friend, she's a real word lady, and she loves to look up. The definition, the Hebrew meaning of words. My подруга, она вообще исследователь слов и текстов удивительно. Она исследовала иврит оригинальный язык этого местописания. И как у нас там приведет в изумление. And she discovered it means to startle, like to shake up, wake up. В изумление это ну потрясти, сотрясти слово означает. Not like if I had If I went like this, I went like this. What? Yeah. But by the way, in Russian translation, it's a bit of a different version. I love. No doubt. To bring to astonishment. No doubt. Okay. В английском варианте, когда, но, но смысл такой английского перевода словами, как побрызгать водичкой. Ну что будет от того, если побрызгать водой? Эффект, короче говоря, от того. Okay, startle. I like that. Well, startle, astonish, like if you took water and you sprinkled it on somebody's face, they go. Это, допустим, когда right? жару холодной водой okay. брызгаешь, человек так делает. Вот такой эффект. То есть это привлекает внимание. Например, это слово, это цитата означает следующее. Когда вы брызгаете кровью Христа на людей, то есть вы приносите живое откровение Евангелия с властью, это просто изумит царей, это привлечет внимание к Сыну Божьему и нации. И не только это, но сама кровь Христа даст способность видеть это все через уста. То, чего они не видели, не понимали, они смогут увидеть. Если не слышали, они смогут услышать. 
Поэтому я провозглашаю это Кривой Рог. Есть темные леса, а в Кривом Роге мы просто крапим кровью в леса. Мы провозглашаем, что через крапление крови пробудятся эти места. И духовные цари закроют свои рты, закроют уста свои. And those who were asleep there, they'll be startled. They will be awakened and hear Jesus. А те, кто спал, дремал в духе, проснутся, придут сюда. I declare that by the sprinkling of your blood, that men and women will see you and come to you. Я декларирую это в городе, что мужчины и женщины изумятся и придут к познанию. Wow, isn't that a great passage? Это потрясающе отрывок из Библии, не так? I love it. Мне это нравится. Yeah. This is awesome. Check this out. Yeah. How is that? Scribble, scribble, scribble. Yeah. Uh, there's a list of scriptures in Russian. What are you saying? In general, follow these scriptures from the Bible. Pray for a deeper understanding, a deeper understanding. Right. So God puts in us a desire to go to get our own mouth and what's the mouth of God? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? What kind of way does God put it in you? Эти желания, когда мы соединяемся с Ним. Он хочет это с нами в тесном сотрудничестве и общении делать шаг за шагом. Он хочет вместе с тобою взойти на твою гору, что ты взял, чтобы ты взял свою землю, свой удел, в своей власти ходил, чтобы ты говорил слова, которые должно говорить, чтобы царство Божие принести, чтобы ты практиковал влияние и менял общество вокруг тебя, менял атмосферу вокруг тебя. Мужчины и женщины в этой аудитории. Вы наполнены этим огнем, этим желанием. И внутри вас есть все, что нужно, чтобы с Богом шаг за шагом идти. Мы это делаем день за днем. Мы это делаем как семья Божья вместе, как тело Христово. Мы друг у друга учимся. Sons of God on the earth. In Romans eight, it says that all of creation on earth is groaning, waiting for the manifestation of the Son of God. Ukraine is just weeping. Ukraine is in the atmosphere. When the atmosphere is shaking, she's in anguish. She's in mourning. Uh, как бы эти стенания внутренние, глубокие, желание сильно, чтобы мы стали и проявились в соответствии с тем, кто есть, чтобы мы приобрели обрели свободу быть, кем бы Бог создал нас, yeah. проявляться. Yeah, Люди нуждаются в этом. Pray to your father and ask him Поэтому молитесь to help you Богу Отцу, чтобы Он помог вам в этом чтобы ответить на это стенание, на этот опыт, на этот плач Украины. Это его желание for the works. для больших дел. You have works in you. Внутри тебя есть большие дела. It looks like many это может выглядеть так многообразно. A greater work can be praying. For healing for somebody for cancer, and then they have no more cancer. Большие дела, возможно, включая в себя для кого-то ревность, молитвы за исцеление, даже от рака, от смертельных болезней. Or a greater work can be that God gives me a solution to one of the little problems at my workplace. А или великим делом одним из проявлений может быть идея творческое решение в бизнесе или решение какой-то задачи непростой на работе. И это значительное влияние и вклад, потому что ты это делаешь как сын Бога. И он подобного не было и не можно было сделать, когда Иисус жил на земле. Сейчас это реальность твоя. Понимаешь? Кто мы? The fact that we are sons adopted in. То что тот факт, что мы сыны, принято мы им, и у нас есть небесный отец, рождает потенциал великих дел. So whatever we do in unity with our Father, все что мы делаем в единстве с отцом, to bring forth life, grace, 
чтобы проявить жизнь, благодать, его царство производит перемены на земле. Это великие дела. Поэтому внутри Иисуса Гон говорит, бегись Открываем, обнаружил. Мы сейчас в этом состоянии обнаружения, раскрытия. Как пастор говорил, семена были посеяны о том, кто мы, как сыны Бога. Это время их пробудить. Мы раскрываем этот потенциал. Remember in Song of Solomon, after after we awake to who we are, then it's like the 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 desire is draw me, let me know who you are. Помните, что мы исследовали в книге песни песни этот стих, когда мы пробуждаемся к этой реальности, откровению сынов. Мы говорим, влеки меня, побежим за тобой. So we're in discovery mode, and we'll do experiments. Uh, и открывая это в себе, мы начинаем, мы экспериментируем, мы творчество проявляем. То есть, вот как сын, дерзни, uh, рискни что-то сделать, решись. Это круто. Поэтому, сыны Бога, поймите, какая ваша территория и дерзайте. Uh, захватите свой голос Отцом. Аминь. Mm -hmm. yeah.